Eh, saya ni buat ni apa ni adalah terus daripada parlimen tak balik lagi uh, parlimen bawa bawa habis jadi saya kata lebih baik kita buat TikTok di parlimen ok ok Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa khabar rakyat Malaysia semua Sedangkan di parlimen hari ini agak panas sikit bila selama 2 hari ya kita bawa bawah peraturan masyarakat 181 181 ini maknanya kata satu usul Uh, tergempa yang perlu disegerakan untuk kepentingan ramai dan perkara khusus jadi saya dengan uh, macam uh, bawa perkara ini macam bawa dia bawa hari Jumaat dia hantar pagi saya hantar petang dan speaker telah jawab uh, pada hari Senin bahawa uh, kami kami minta bincang pada pukul 10 dia kata dia benarkan perbincangan selepas pembentangan uh, RMK oleh uh, Perdana Menteri huh? tapi bila Perdana Menteri habis berucap uh, speaker tutup parlimen dan dia tak kata apa tapi daripada air muka tu menunjukkan bahawa seolah-olahnya besok boleh bincang besoknya hari ini jadi saya timbul sekali lagi hari ini iaitu berhubung dengan uh, kenapa peguam negara tarik balik 47 kes ke atas uh, Datuk Seri Zahid Amidi jadi setelah melalui uh, perbincangan ada satu jatuhan kuasa jatuhan kuasa uh, kemanusiaan uh, katanya mereka nak panggil AG untuk bincang ya kalau jatuhan kuasa itu nak panggil dia kata jatuhan kuasa itu saya ada saya tak tahu pukul 11.30 saya timbulkan perkara ini apabila speaker, speaker tak boleh tak dapat menentukan tentang kesahihan tu 11.30 speaker masuk untuk fungsikan menjelis bila saya fungsikan masuk saya timbulkan sekali lagi masa itulah uh, kota Melaka kata uh, kononnya ada jatuhan kuasa yang dibentuk di parlimen tu nak panggil AG uh, tetapi saya tengok dalam whatsapp tak ada tak ada jemputan cuma uh, mereka telah hantar kepada pemerintah pada 1.53 tengah hari lepas tu waktu petang barulah ada press release yang mereka akan panggil AG tapi tak bagi tahu tarikh mesyuarat padahal saya usul saya ini usul tergempa yang perlu disegerakan uh, iaitu berhubung dengan rakyat jelata minta seluruh rakyat jelata minta NGO parti-parti politik minta penjelasan kenapa 47 kes itu di Uh, ditarik balik kerana menghormati kerajaan Perdana Menteri sekarang kerajaan Madani yang anti rasuah anti sakau tiba-tiba kes ini yang yang sudah sampai ke peringkat prima fase jadi orang ramai pun nak tahu prima fase itu apa dia ya, prima fase ini mata kes itu kes yang telah uh, dibuktikan bahawa kes itu ada kes yang apa tu yang uh, yang sedang dibicarakan tu kesnya sudah ada bukti yang mencukupi jadi sekarang ni bila ada bukti yang mencukupi dalam peraturan uh, apa tu prosedur jenayah ni dia tak boleh hakim hukum begitu saja dia kena panggil pembelaan pendiri tengah pembelaan diri inilah tiba-tiba AG kata dia tak sama sambung kes ni setelah hampir 4 tahun berbicara AG tarik macam tu saja jadi itu semua rakyat nak tahu minta penjelasan duit kerajaan habis berjuta ringgit duit apa tu uh, apa ni uh, duit rakyat digunakan untuk pembicaraan uh, yang mungkin di pihak uh, di pihak apa tu di pihak uh, peguam sudah pastilah ada peguam yang tentulah mereka mendapat bayaran tentu untuk uh, kes ini uh, mereka untunglah tetapi rakyat nak minta penjelasan jadi sampai ini kita tak dapat maklumat secara terang kalau sekarang jatuhan kuasa yang ditubuhkan itu nak panggil AG jatuhan kuasa itu boleh buat apa? dia cuma proceeding biasa dia tak boleh jatuh hukum ni jatuhan kuasa bukan jatuhan kuasa kira-kira orang negara ini jatuhan kuasa yang, di, yang dibentuk di, uh, oleh parlimen pelbagai jatuhan kuasa tetapi jatuhan kuasa itu hanya untuk mendapat maklumat dan juga mencadangkan kepada parlimen ni saya cadang di parlimen parlimen kena jawab saya minta menteri jawab lah itu saja Kenapa yang susah sangat? Jadi nampaknya kini ini tak selesai dan uh, sebagaimana biasa kita tahu bahawa uh, kini yang tak selesai ni kena kena selesai lah. Jadi besok saya akan bawa lagi. Saya nak minta penjelasan di mana yang boleh saya minta penjelasan. Yang saya nak cakap ni ahli parlimen. Bukan jatuh kuasa 4-5 orang yang dibentuk tu. Jatuh kuasa tu tak boleh buat apa. Eh? Sekarang ni parlimen. Parlimen kena jawab. Menteri kena jawab kenapa kes itu AG tak balik. Kalau saya ingat AG tak boleh hadir di parlimen. Menteri undang lah jawab. 
Kita nak dengar ya. Uh, Dan kalau boleh para menteri sini jawab ya. Atau Sri atau Sri tahu tak? Okey. Okey, ada suatu lontaran di Twitter ataupun X eh, di Twitter oleh Twitter Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Informasi. Saya rasa ni Azlina lah eh. Dia kata ya. dia, tanya, dia nak tanya YB. YB ni saya percaya ialah merujuk pada Datuk Sri Syahidah Kasimah. Empat ada bulan sembilan, Tan Sri Idrus masih AG. Siapa lantik PM, PM8 atau PMX? Dia nak katakan bahawa Tan Sri Idrus Harun tu adalah lantikan daripada zaman Perikatan Nasional. Dah lupa ke atau buat-buat lupa? Ini lontaran di Twitter ataupun di Twitter Azalina Osman lah. Uh, jadi... Apa jawapan yang kita boleh bagi Datuk Sri sebab kita pun faham lantikan kali kedua dibuat oleh kerajaan uh, Pakatan Harapan pada Mac 2023. Respon sikit Datuk Sri. Ni, apa ni? Orang ni ada dua jenis. Satu dia panggil orang cerdik, satu dia orang panggil orang bodoh kan? Uh, tapi kalau kita pegang jawatan, cakap berhati-hati. Ada jawatan menteri cakap macam tu Eh, saya bukan soal CAG tu Siapa lantik Itu kamu punya pasal lah Sebab dia sendiri bercakap dalam perimpunan agung UMNO Eh, ketua bahagian akan lantik seusaha Bahagiannya orangnya Dia kata kalau sekiranya kerajaan merintah Kerajaan lah lantik apa tu uh, AG Itu dia cakap ha, Itu dia cakap Tapi saya nak bagi tahu siapa ni uh, Apa ni men- uh, Saya tak tahu menteri ni siapa dia uh, Siapa yang cakap uh, Menteri mana saya tak tahu Tapi dan saya tak baca Uh, saya berhenti jawatan pada menteri yang ramai ada lelaki dan perempuan saya tak tahu yang mana satu tapi saya nak beritahu kepadanya bahawa soal siapa lantik tu nombor dua tapi soalnya sekarang AG bertanggungjawab kepada kes itu kalau AG baru dia ambil alih dia kena bertanggungjawab apa yang berlaku bukan kita nak panggil macam bekas kalau sekiranya berlaku orang saman pada menteri orang saman jawatan tu tak kira lah siapa uh, kalau kata lah pada menteri tu dah mati kan Takkan nak pergi korek kubur dia? Apa tak arti ni undang punya orang? Eh, hey, kira kita saman-saman Perdana Menteri. Kita mempersoalkan AG. AG baru lah jawab. Kira AG tak ada, tak ada jawab. Uh, panggil lah AG lama kalau dia masih hidup. Uh, kalau dia mati tak boleh. AG baru kena ambil tanggungjawab. Sebab kami minta penjelasan AG. Bukan nama manusia. Apa punya menteri cop apa ni? Ya, awak kena jawab ni saya minta bukan soal siapa lantik siapa tetapi soalnya ialah AG kena ambil tanggungjawab siapa pun AG dia kena ambil tanggungjawab Belum, uh, dia tak boleh kata ini bukan masa saya ini masa orang lain ah, tak apa itu bukan soal kami nak ambil tahu kami nak AG jawab yeah. macam kes okay, saya ni bekas Menteri Besar Perlis tiba-tiba ada berlaku tentang uh, kes Menteri Besar di zaman saya Menteri Besar sekarang kena ambil tanggungjawab jawab Uh, kalau sekiranya dia kata dia tak boleh jawab dan kata tanya MB lama tak apa lah tapi MB lama dah habis lah dia dah buat kerja dah dia ada hitam putih di sana habis habis lah tapi sekarang ni AG, uh, MB baru kena jawab sebagai contoh dia bukan juga peran menteri PMA sekarang kena jawab lah apa yang berlaku kepada menteri yang lepas dia tak boleh kata ini peran menteri yang lama buat peran menteri yang lama ke yang dulu kan yang dah mati yang buat itu tak, tak boleh kata Oleh kerana Perdana Menteri itu dah mati Maka saya tak boleh jawab Tak, dia kena ambil tanggungjawab Untuk jawab Sebab soalan kita bukan kepada Bekas Perdana Menteri Apa nama orang Kita tanya kepada Perdana Menteri Yang saya tanya soalan sekarang Kepada kerajaan Kepada AG Kenapa? Saya jawab kepada Kepada Twitter yang Saya ingat Twitter yang kurang 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 cerdik lah Dato' Sri Kenapa isu DNAA Discharge not amount acquittal ni lepas hmm. tanpa lepas Datuk Suzai Midi ni hmm. sangat crucial kepada kerajaan Malaysia Datuk Suzai kenapa penting sangat ni tak bukan dia, dia soalnya sekarang ni sama apa tu uh, lepas uh, lepas, uh, lepas uh, tanpa bebas yeah. ataupun lepas dan bebas itu nombor dua okay. nombor satu no case tu dia tarik balik dia tarik handbrake Okay. Soalnya apa jenis hukuman tu saya bagi saya tu nombor dua Sama ada bebas tanpa lepas itu nombor dua Rakyat tak perlu tahu pun Rakyat nak ambil tahu kenapa dia tarik balik ha, Itu poin besarnya dia tarik balik Dia kenapa betapa penting Oh betapa penting Seluruh dunia senang perhati Kerajaan sekarang ni saya ni sayang Perdana Menteri Oh saya sayang Perdana Menteri luar biasa Jadi Perdana Menteri dia kata anti rasuah Jadi dengan itu saya kata Kalau anti rasuah Kenapa K berhubung dengan rasuah Pengatur bagi hakim lah Jatuh hukum 
Kalau semua kes sudah bercara 4 tahun tarik semua tarik tarik, 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 tarik lah lagi banyak lagi kes yang prima pasir tolonglah tarik lagi. Ni orang kena hukum uh, uh, curi 22 ringgit kena hukum uh, bertahun-tahun. Tariklah kes semua. Jadi kalau nak tarik tarik semua rakyat biasa juga berhak. Rakyat biasa sekarang ni tak tak boleh cakap apa sebab mereka cuma rakyat biasa. Sekarang saya wakil rakyat. Saya nak bagi tahu saya pejuang rakyat, pejuang orang muda. Syukur Alhamdulillah saya sadik lah uh, Saya ber berurusan dengan saya sadik Masa pilihan raya 6 negeri uh, Sebelum ni saya terus uh, Bersama dengan saya sadik Dan syukur Alhamdulillah ini saya sadik telah Masuk ke uh, apa tu, Bahagian pembangkang Dulu dia duduk ada di depan Sebagai presiden parti, sekarang dia duduk di belakang Tapi saya sadik menunjukkan bahawa Satu orang pejuang Pejuang ni umur tak kira Macam saya saya umur kurang muda tapi saya berjuang untuk orang muda saya sadik uh, dia untung sebab dia orang muda dia juga berjuang susah kita nak cari orang muda yang uh, apa tu yang berani kalau kalau pun mereka berani mereka tidak ada uh, jawatan untuk uh, untuk apa ni untuk mereka perjuangkan sekarang ni saya sadik ada jawatan sekarang dia duduk di blok uh, pembangkang <coughs> dan dia sendiri mengkritik kerajaan walaupun uh, cuma satu edit saya tadi untung satu ya dia dapat peruntukan uh, sebagai ahli parlimen jadi dia, dia main sini tak apa uh, tak, uh, tak ada apa tapi duit dah dah, dah, dah dapat tak apalah yang paling penting ialah tapi si yang perjuangkan kepada kami saya sedih dia antara orang yang berjuang supaya ahli-ahli parlimen pembangkang ni diberi hak yang sama jadi saya sedih ini bagus dia adalah uh, bakal kepimpinan utama masa depan saya tak kira parti mana pun orang muda ni kalau ada bakat saya akan tolong uh, ketengahkan uh, macam sufi pun orang muda apa ni dua tiga orang orang muda di luar sana macam jebat uh, macam apa tu cikgu bat ni beberapa orang muda uh, apa tu mukarrabin uh, sebagai contoh ni dia antara orang muda yang muncul dari pelbagai parti tak ada masalah macam saya saya tu saya pro uh, bersama dengan saya sadik saya sadik parti dengan kerajaan saya tolong sebab dia orang muda ada lagi beberapa orang muda uh, yang perlu buat pendirian tegas berhubung uh, tentang negara ini termasuklah apa ni KJ Syahri saya akan tolong saja siapa saja orang muda sebab bagi saya orang muda ni sengaja tidak ada parti dia ikut apa tu prinsip perjuangan saja sekarang ni orang muda saya nak bagi tahu kalau anda semua tidak ada parti ke dan sebagainya tidak penting bagi bagi saya anda orang muda harus mendapat tempat untuk menjadi pemimpin utama negara ini jadi contohnya saya saya cari yang keduanya peruntukan kami yang patutnya diagihkan kepada rakyat dia orang tak bagi zalim besok ayah kami ni saya akan minta semua rakyat Malaysia kawan-kawan saya daripada Mat Tafi semua doa mamai supaya kerajaan yang zalim ni Allah buka pintu hati mereka tak zalim bagi peruntukan kepada kami hak kami ahli parlimen kami akan agihkan kepada rakyat sekarang ni teruk ada kawan saya JASB untuk uh, bagi bantuan kepada rakyat uh, jadi saya pun teruk juga ke kanan sebab apa rakyat duit biasa dengan saya ni selalu tolong orang dan sebagainya sekarang ni ada kurang sikit uh, sengah orang tanya dulu bagi uh, apa ni 200 sekarang 100 sengah orang dulu bagi 100 sekarang tinggal 50 sengah bagi uh, 30 dia orang kata uh, kenapa begitu dia kata harga barang makin mahal saya kata begitulah ni setelah habis duit, duit, duit gaji memang habis dan terpaksa uh, semua gunakan segala sumber kadang-kadang orang tengok kan uh, saya macam ni dia kata tentulah orang hebat uh, tapi boleh dia tengok akaun saya dia kata akaun saya tak tahulah kalau orang tengok pun orang terkejut ni ahli parlimen ke bekal menteri tu kenapa teruk sangat akaun ya saya belanja habis untuk rakyat saya tak perlu saya, saya juga seorang yang belajar agama ada banyak mana pun kalau kita kena ingat kita bukan boleh bawa pergi kubur kita nak tengok nak, nak tinggalkan serkah jariah jadi Impunan selamatkan Malaysia pada 16 tahun Mungkin Tuan Sri boleh respon Impunan itu yang dibuat oleh pemuda Pekat Nasional Pada 16 hmm. September di Bukit Bintang Minta supaya polis esok mereka dipanggil esok di PDRM uh, hmm. Kewangi, uh, Pasir Mas, uh, siapa nama itu Macang dan juga Gombak Setia akan dipanggil hmm. uh, Ke Jawa Bukit esok
Ya. Yeah. Supaya permudahkan lah Kalau siapa orang Ya yeah, saya nak beritahu Perhimpunan ni Man Yang keduanya Kalau perhimpunan dibuat oleh Puak-puak kami Aman punya Kita bukannya Walaupun mereka ni Asalnya orang reformasi Ni pasal emas pun orang reformasi ya. Tapi dia Masa reformasi Dia orang Sama-sama je ya. Terajang kata polis dan sebagainya Tapi sekarang ni Bila mereka duduk dalam PM Jadi uh, Dah jadi oh, Baik Terang masalah sebab dulu dah dipengaruhi oleh PMX. Sekarang ni tak ada. Sekarang dah, dah baik. Bagilah peluang. Tak ada nak buat kacau apa pun. Saya tahu. Tidak ada himpunan untuk nak uh, ta, 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 sepak kedai ke, terajang kaitan. Tak ada. Dia nak tunjuk perhimpunan bahawa rakyat uh, ada uh, to, uh, ingin nak sampaikan sesuatu kepada rakyatnya. Jadi saya ni uh, masuk MBC 70. Zaman tu lah zaman Speaker Corner Kita berbicara Bersyarah di Speaker Corner Anu apa Bersyarah di Speaker Corner Zaman zaman saya dulu Kita bicara di Speaker Corner Sekarang sampai zaman moden Dia bukan Buat apa Benda Dia Kita faham Dia ni Dia begitu-gitu saja Dia macam demonstrasi Sengah negara Sampai dia boleh buat Berminggu Berbulan ya, Kita Simple-simple ya. ya Lepas minggu habis ha? Ni yang panah ni pun Sari Aisyu tu Ha, isu tengah panas ni pun Saya ingat lepas ni lah Jadi kalau kerajaan ambil pernah kata Alah Orang, orang Malaysia mudah lupa Lepas minggu dia tak jawab lah Tapi dia kena ingat Dia kena ingat kami dan Kami bukan Syok-syok jadi ahli parlimen Kami adalah pejuang yeah. Kita tak akan berhenti ni Tak akan berhenti Rakyat Malaysia Sekaya tidak hati Saya akan tetap memperjuangkan hak orang muda Saya ingin melihat orang muda tu jadi pemimpin Saya akan jadi pengikut mereka selepas itu Alright, macam-macam Kawan macam semua, tetap sekali sebelum kita tutup cerita uh, Ini sekarang dah masuk bolehlah semua PM best, PM best ya. PM memang best uh, Lepas ni saya akan jemput Sanusi sekali untuk orang kita Sanusi pun sebab Sebab ada parlimen, dia di, tak ada parlimen Jadi dia, saya ingat dia dah Uh, terkurang sikit sebab dia buat kerja dia hari-hari Sekarang kita akan jemput masuk TikTok Bersama-sama Kalau hantar tangan, tangan sebelah Berarti itu Sanusi Angkat tangan dua belah Kita nak buat gerak apa ni Nak buat apa tu apa Gerakan uh, Gerakan di Johor Sekarang ni kita akan pergi apa uh, Pelangai uh, Pelangai 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 oh, Jadi Malaysia kalau Sanusi ada dengan Saya sadi uh, Asalkan Pecah telefon orang kata <laughs> Jadi tetap screen guys Jadi tak apa kita jumpa lagi malam esok InsyaAllah Dan uh, kawan-kawan uh, Oleh kerana saya akan berucap pada hari Senin Cuma dia bagi masa hari Maaf hari Khamis uh, Dia bagi masa kat saya cuma 10 minit 10 minit ke 5 minit ke 2 minit Tapi apa yang saya nak sampaikan Akan disampaikan Tidak ada masalah Sebab ini uh, Walaupun peraturan dibuat di parlimen Tapi suara rakyat Mesti disampaikan Kalau saya gagal bercakap di sana Saya bercakap dengan TikTok Tak ada masalah Dia orang akan tengok juga Dia akan komen Bila saya sebut nama menteri Itulah menteri kena jawab Kalau dia tak jawab Maka kata dia Dia bukan menteri lah 